При Сталине было лучше. Я пью чуть-чуть, а я много. Так, нам осталось быть в Сочи совсем немного. Напоминаю, что мы решили уехать из Сочи. Нам здесь совсем не понравилось. Ну, это все было в предыдущем видео. Можете посмотреть его по сплошке вверху экрана. Но у нас осталось пара интересных мест, которые мы хотим посетить. И одно из них – дача Сталина, которая находится от нашего дома в шаговой доступности. Видимо, Сталин был не столь притязателен, как мы. И ему здесь очень нравилось, потому что он говорил, что это его любимая дача. Ну, давайте посмотрим. Видите, не вру. Дача Сталина. Ну, конечно, про то, что это его любимая дача была, я придумал, потому что а, про Сталина очень много известно, какой он был политик, лидер и боец, но про то, какой он был человек, что чувствовал и что думал, Известно совсем немного. Ну, может быть, мы сейчас посмотрим его дачу и что-то сможем понять. Не, ну как и везде здесь, симпатичный лес, пальмы, все дела. Лужи, да, очень, очень хорошая дорожка. Вообще сейчас очень модная такая есть тенденция реабилитировать Сталина. Говорить, что типа при Сталине было лучше, а вот сейчас бы нам Сталина, он бы навел порядок. Что символично, что говорят так люди, которые при Сталине не жили, естественно. Ну, как вы поняли, я к таким людям не отношусь. Я вообще либеральный пацанчик. Фу, но интересно это. О, господи, что это такое? Боюсь этого дерева. Так, конечно, прогулка была бы не полной, без зеленых заборчиков. Все на месте, все хорошо. Тут что-то рушат какие-то дома. Видимо, будут строить более высокие. Человейничек какой-нибудь элитный, с видом на дачу Сталина. Какие красивые фонари уличного освещения. Жалко, не отреставрированные. Зеленый забор в сердце моем. Зеленый забор в сердце твоем. Вот смотрите, а вот зеленый забор здорового человека. Совсем же другое дело. Так, если вы не видите дачу Сталина, это не значит, что ее нет. Она просто слилась с местности, она зелененькая. А Ира пошел за билетиками. Билетик в музей стоит 350 рублей с человека и плюс 1000 рублей экскурсовод. Мы возьмем, конечно, с экскурсоводом, так будет поинтереснее. Вообще, я уже думаю, может быть, нам надо было снять квартиру или дом где-нибудь в горах, в одиночестве. Пофиг на это море, но зато вот такая вот красота бы у нас была вокруг. Где-нибудь, чтобы там не было заборов. Ну, уже, конечно, поздно что-то менять, потому что скоро Новый год, и цены здесь на недвижку взлетели еще сильнее. Так, посмотрите, какой уютный здесь дворик. Очень тихо и спокойно. Это главное крыло. Ну, мы потом отойдем, я сфотографирую, сниму. Здесь был длинный коридор в столовую. Но вот он, самый главный сталинский корпус. Конечно, выглядит очень красиво, очень величественно. Пошлите посмотрим, что внутри. Нам сказали, что здесь почти все аутентичное, кроме ковров и так далее. Посмотрите, какая красота. Так, смотрите, вот там находится кабинет Сталина. И посмотрите, какая интересная вещь на замочных скважинах. Вот такие заглушки, чтобы нельзя было подслушивать и подсматривать за вождем. Хитро. Так, смотрите, это комнатка отдыха. Вот там был проход в бассейн. Бассейн был под открытым небом. Сейчас его накрыли куполом. Бассейн с морской водой. Сталин в этом а, бассейне отмокал и лечился. Ну, сами понимаете, работа нервная, человек был не очень здоров. Это оригинальный патефон, на котором Сталин слушал музыку. Это же не верится. Ну, говорят, что он был мастерским шахматистом. Ну, либо ему все поддавались. А ты бы не поддался? Сталина? Конечно, поддался бы. Так, а это кабинет Власика. Это начальник охраны Сталина. Здесь его восковая фигура в полную величину. Человек был ростом 190 сантиметров. Вот его оригинальный, настоящий плащ. Кабинет очень красивый. Стены отделаны африканским черным деревом. Не могу сказать, что это точно. Махагония, может быть. Очень красивый кабинет. Мне этот кабинет понравился больше всего, если честно. Так, а это самый большой зал, гостиная. 
очень красивый. Посмотрите, какой арочный потолок. Здесь велся прием гостей, иностранных делегаций. Я так понимаю, что здесь другой стол стоял, и вот этих ковров не было. А все остальное в первозданном виде. И в том числе камин. Дело в том, что это летняя дача. Соответственно, она, здесь не было отопления. Но зимой же нужно было эту красоту поддерживать, чтобы не образовалась влажность, грибок и так далее. Поэтому здесь топили камины, чтобы от влажности избавляться. Ну, конечно, портрета Сталина при его жизни здесь не было. Но камин аутентичный. А вот такие красивые тут надсмотрщики живут. Они, наверное, здесь устроены на работу и борются с мышами, да? Ну, или просто мимимишется. Вроде как часы эти показывают точное время смерти Сталина, но я не знаю, проверить не могу. Из гостиной попадаем, попадаем на вот такой великолепный балкончик. Во времена Сталина все эти деревья были гораздо ниже. Чтобы просматривалась береговая линия, это как бы, во-первых, безопасность, Вдруг враги нападут с моря, а во-вторых, красотенюшка. Стой, сейчас красиво солнышко поймаю за свет. Вот так вот, стой. Смотри вперед чуть-чуть. Вы же помните, что в наших влогах нет постановки. А до войны вот здесь была танцплощадка и живая музыка. Но после войны, конечно, Сталина уже было не до этого. Вообще, конечно, интерьер очень простой, но... Очень стильный, очень классный. То есть чувствуется стиль. А это комната сына Сталина, Василия Сталина. Посмотрите, какой он красивый мужчина был. Шкаф и кроватка. Все, что нужно. Вот у Василия был вот такой тоже балкончик. Но он был стекленный. Видимо, Василий не любил дождь. Слушай, какие же красивые тут засветы. Стой, посмотри туда. Напоминаю, что в наших логах нет постановки. Но сейчас мы вернемся обратно на первый этаж. Там была просто экскурсионная группа. Но я хочу вам показать кабинет Сталина, где он работал. К сожалению, кабинет не совсем аутентичен. По какой-то причине стол Сталина и его помощника перенесли в другое место, в кинотеатр. Мы его тоже посмотрим. Но хочется показать вам кабинет. Ира рассматривает фотографии. Смотрите, тут засвечивает, конечно, фотография, но вот хочу вам показать. Даже вообще не верится, что так много всего сохранилось, именно аутентичных вещей. И мне очень нравится, конечно. Я в такой даче вот жил бы, да. Вот у этого вождя был стиль. Не то, что нынешнее племя. Ага. Ну и наконец-то мы попали в кабинет, что никого здесь нет. Смотрите, какой красивый свет. Вот здесь стоял стол Сталина, а здесь стоял стол его помощника. Здесь очень тихо, очень толстые стены. Я думаю, они все бронированные. Просто здесь такая тишина и умиротворение. Состояние музея, конечно, очень приличное. Все достаточно отреставрировано. Пара, пара видео и моментов, там какие-то подободранные а, досочки. Но больше всего меня смутило то, что в люстрах, вам, наверное, не видно, вот эта лампочка теплая, вот эта холодная, и вот эта холодная. То есть, ну, можно было бы лампочки одинаковой температуры поставить, но это уже мои придирки. В целом, эта экскурсия обязательно к посещению. Дача Сталина – это просто, просто что-то. Ну а теперь пойдемте посмотрим на стол и диван Сталина, которые стояли в этом кабинете когда-то. Вот в этом здании находится кинотеатр. То есть раньше он был одноэтажный, уже ближе к смерти Сталина построили второй этаж, потому что он больше времени проводил там, а не ходил между корпусами. О, отлично, никого нет. А, вот, кстати, да. Восьмой год, шестой... Но здесь он уже не такой красивый. Классик Василий. Ну, Василий очень похож на него, конечно. Был. Василий похож, да. Угу. Но здесь он уже не такой кра красивый. Вот, вот, он, вот, он, вот он, вот он, да. Вот эта фотография, посмотрите, какой. Да, со своей первой женой, к сожалению, она очень скоро погибла. Какой кадр. Да, посмотрите. Ну, персонаж слева, конечно, выглядит подозрительно, да? Угу. Так, смотрите, мы сейчас находимся в том самом 
кинозале, вот здесь находится проектор, соответственно, куда-то сюда они проецировали кино. А вот он сам, стол Сталина. И восковая фигура Сталина в полную величину. Он был очень невысокого роста и весил всего около 60 килограмм. Это подарок от Мао Цзэду на письменной принадлежности. И самое интересное, смотрите, это почерк Сталина. Я ничего не могу понять. То есть бедные люди, которые вот это все расшифровывали. Сколько из них, наверное, под расстрел пошли. А вот он, стол его помощника. Ну, конечно, у Сталина стол пошикарнее был. Это кровать Сталина. Вы можете вообще поверить, что вот на этой кровати спал сам Сталин? Она, я не знаю, 60 сантиметров, наверное, шириной. И это диван Сталина, он также стоял в кабинете. Он, очень интересно, его уже перетянули кожу, он набит конским волосом, и он пуленепробиваемый. Сталин был невысокого роста, поэтому, когда он здесь сидел, этот диван полностью защищал его. Конечно, у человека паранойя была та еще. Но я так понимаю, что не безосновательно. А как нам сказали на экскурсии, в этой комнате мало что осталось оригинального, кроме самого стола бильярдного и Киев. Этот стол на ростовском заводе, кстати, произведен. Сталин был страстным игроком и не любил проигрывать. И поэтому, с кем бы он ни играл, приходилось поддаваться. Но поддаваться надо было так, чтобы он не понял. А то в Сибирь. А как же Сталин со своей больной рукой играл в бильярд, непонятно. Но говорят, вроде бы у них у него были утяжеленные ки какие-то специальные. То есть читерил человек, читерил. Да, очень красиво. И цвет какой интересный дача. Во-первых, это, конечно, тоже маскировка была. То есть здесь в деревьях ее даже не видно. Но, во-вторых, просто цвет красивый. Не знаю, как вы, а мы сейчас пойдем на дегустации любимых вин Сталина. Как вы знаете, Сталин был грузином, а грузины понимают толк в хороших сухих винах. Погнали. Ну вот, прикупили себе винишко. Как мы поняли, это вино выдерживается не в дубовых бочках, а в глиняных горшках. Угу. Давится вместе с веточками. У него очень приятное очень легкое вино, но в то же самое время вкусненькое. Так вот такая бутылочка с опиравик Веври. Красное сухое вино, грузинское, естественно. Здесь мы ее купили за половиной тысячи рублей. Ну, для э, хорошего вина, конечно, нормальная цена. В Черногории, конечно, вино сильно дешевле. Что не говори, а стиль у мужчины был. Понимал он толк и в вине, и в хорошем виде, и в приличной даче. В общем, место обязательно к посещению. Обязательно возьмите экскурсию. Очень хорошие экскурсоводы работают. Мне все понравилось. Прям суперски. Жалко, что у меня нет такой дачи. А у Сталина их было 18. Есть к чему стремиться. Интересно, это что, алоэ? Или агава? Офигеть, просто. Оно больше тебя. Конечно. И плотнее. И плотнее, да. Вот здесь вся эта территория дачи Сталина была окружена тремя рядами оцепления солдат. И когда вождь гулял, он, конечно, не хотел видеть солдат вокруг. Солдатам нужно было прятаться. Ну вот, посмотрите, отошли от дачи буквально на 100-200 метров. И я ее даже глазом не могу увидеть. А, вон она, вон там вот она. То есть, видите, этот зеленый свет, отличная маскировка. У нее даже крыша зеленая, то есть ее даже сверху не видно. Ну, прикольно. Кстати, на экскурсии я даже не выглядел дебилом, потому что предварительно я посмотрел лекцию Тамары Эдельман о Сталине. Вот по ссылочке можете посмотреть. Очень интересно, советую. Так что вот так вот. Что-то запомнила, даже умничал там. Умничание то и заканчивалось на угу. Ну я же мог говорить угу, а мог ммм. И я, я вовремя говорил угу и ммм. Делала вид, что ты в те. Да-да-да. Так, ну что ж, бутылочка вина, которую мы прикупили. Сейчас выпьем его вместе с сырочком, фруктиками, мяском и, конечно же, пиццей. Хотели посмотреть смерть Сталина, но смотрели его совсем недавно, еще не успели забыть. Поэтому посмотрим что-нибудь другое. А смерть Сталина рекомендую. Офигенная сатира. Отнеситесь к этому как к сатире, иначе не зайдет. Я возьму себе маленький бокальчик. Я пью чуть-чуть, а я много. 
Итак, мы продолжаем наш экспресс-тур по Сочи. И сегодня пришли в одной из главных достопримечательностей города парк Дендрарий. А, так, билетики на обе части парка 320 рублей с человека. Здесь нижняя и верхняя часть. Основатель парка Худеков Сергей Николаевич. Он построил, купил землю и построил санаторий для своей жены. Назвал его также, ну не санаторий, а тачку, по-моему, или дом, Надежда, если она там будет, наверху. Ага. И вокруг нее разрастались, потом усажали здесь разные экзотические деревья. Все, что просто красивый парк. Да. Все, пошли смотреть красивый парк. Пошли. Вообще здесь продаются по 50 рублей вот такие вот карты, но мы покупать не стали, чтобы бумагу не насиловать, во-первых, а во-вторых, сфотографировали вот эту большую. И смотри, чтобы тебя лев не съел. Повторюсь, что изначальный план был такой. Мы вот здесь оставили машину, прошли пешочком, сели на канатную дорогу, поднялись наверх и потом пошли спускаться оттуда. Но наши планы были разрушены. Ира, что это за растение? Ты что, не знаешь? Это а? хименолез превосходный клементина. А, -а, -а ты такая умная. Нет, здесь, конечно, ничего не написано. Хемена, хе, хена, хеномелес, превосходный клементин. Господи, как это можно было придумать? Это вот дерево. Дерево. Прикольно, на некоторые деревья вот такие QR-коды стоят. То есть можно отсканировать и послушать аудио гида. Это круто. Короче, смотрите, какая здесь беда. Вот это дерево очень сильно разрослось в сравнении с вот этим. Из-за этого суперсимметрия нарушена. Здесь очень хорошо, в тени деревьев прохладно, потому что на солнце, когда ходишь, жарко, а в тенечке классно прям. Смотрите, какая жирненькая пальма, и похоже, у них тут такие же проблемы, как и в Черногории. Помните этот новый и опасный недруг пальмы? Вон, видите, дырки? Видимо, паразиты эти здесь тоже есть. Офигеть, вот этот, мне так нравится этот бамбук, очень крутой. Вообще, я думаю, что вот в этом парке, как раз в Дендраре, если бы можно было пройти с собакой, можно было один миллион роликов наснимать примерно. Потому что здесь бамбук, там сейчас будет японский садик, пальмы и так далее. Классно. Но с собаками, естественно, сюда нельзя. Ну как? Слушай, шатается. Вот, пошлите посмотрим. Это мегалитическое сооружение. Это дольмен. Это древнее мегалитическое погребальное сооружение. Когда мы работали в археологии, это был кошмар просто. Если по трассе, которую проектировщики проектируют, попадался дольмен. Потому что с ними невозможно ничего сделать. Перенести их невозможно. Он исследуется, то есть исследуется что-то... Он исследуется, исследуется что-то внутри находится, но перенести, разобрать его нельзя. Но как мы знаем, что строгость законов в России компенсируется необязательностью их выполнения, и я думаю, что конкретно вот этот дольмен сюда перенесли, конечно, откуда-то. Маловероятно, что он здесь был, но вполне возможно. Почему бы нет? Да? Почему бы нет? Потому что вообще по Сочи очень много дольменов. Угу. Вообще офигенные, очень величественные памятники. Это маленький. Еще. Очень маленький дольменчик, да, но все равно очень круто. Люблю мегалиты. Мистер Страус, а правда, что когда-то вы были динозавром? Вообще, судя по тому, что мы здесь уже видели, бамбук это вполне себе типичный обитатель Сочи, да? Что тут дофига везде. Тут, конечно, реально, посмотрите, непроходимый лес. Слушайте, ну вот реально тут срубленный, лес спиленный. Он очень плотный, то есть как дерево. Конечно, мачете таким не срубить. Неужели в кино все неправда? Не может быть! Так, а помните, вчера я удивлялся вот огромному дереву рядом с дачей Сталина? Вот мы и выяснили, что это банан японский. Да, тут реально можно было снять какой-то ролик про выживание в тропиках. Каких-нибудь сюда еще львов на компьютере втрекать. Было бы вообще весело. Тут даже есть свой личный водопадик. Так, ну вот тут прудик есть, но прудик какой-то замшелый. Ой, это что такое? Это шиншилы, что ли? Прикольно. Какая красивая крыска. Ира расчехлила свой, разу свой огромный фотоаппарат. Ох уж эти анималисты. Уже минут 10 сидим. Ира выбирает все лучший ракурс. Заходит с подветренной стороны, 
чтобы сделать лучший кадр. Хрум, 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 хрум. Хрум, 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 хрум. Ну да, скажи, заколебали, скажи, поесть спокойно не дадут. Прикол, я вчера материалы сдачи Сталина не скинул, и мало времени на карточке осталось. Пришлось качество понизить, но ну, не обессудьте. Так, а вот она здесь канатка проходит. Я думаю, шикарные были бы у нас кадры сверху. Непонятно, куча на самом деле здесь туристов, куча посетителей. Почему она не работает? Я думаю, что тут очень красиво весной. Здесь сейчас такое, знаете, по-моему, пограничное время между летом и осенью. И по ощущениям вот-вот начнется сезон дождей. Вот здесь мексиканский отдел. Мы были близки к тому, чтобы выяснить все-таки агава это или алоэ. Но подписи нету. Знающие люди, пишите в комментариях все-таки, что это. Потому что для нас это остается загадкой. О, хурма. Примерно год назад да, мы в Албании, Албании да, тоже собирали с дерева хурму. Вот сейчас посмотрите, вот по сплашке вверху экрана этот влог. Влог шикарный просто. Ну да, посмотрите, вот он, японская часть территории. Здесь карпы должны быть. Ну, вон они есть, явно, видишь. Будет. Господи, а почему вода такая грязная? Пипец вообще. Интересно, в Японии такая вода, что ли? Нет, что нет. японские карты, карпы могут жить только в такой грязной воде? Я думаю, нет. О, вот так под углом хорошо, как будто это отражение дерева просто. Не, ну с водой точно что-то не то, надо какую-то фильтрацию здесь делать или что. А это облепиха, из нее самый вкусный в мире морс делают. Обожаю. А как же брусничный мамы? Ну, брусничный тоже люблю, но я облепиховый люблю. На Камчатке просто облепихи нет. Понятно. Смотрите, этот листик как будто э, машет и заманивает меня в кусты. Привет, листик! То есть он либо болен психически, либо это реально какой-то план затащить туда в деревья и съесть тебя. Листик! Не знаю, мне кажется, это ненормальное листиковое поведение. Листиковое отличное настроение с утра, ты пристал к нему. Ну, блин, мне кажется, его надо... Его надо отправить на экспертизу психическую. Да, конечно. Вообще, сегодня просто шикарный день. Я даже куртку, не куртку, кофту снял. Градусов 18, наверное, по Цельсию. Конечно, погода, погода в Сочи шикарная. Просто. Ну, как в Черногории, такая же точно. Кайф. Так, вот мы добрались до самого верха, куда могли бы доехать по канатке. Фух. Ну, в принципе, не очень было тяжело. Ну, да. Хотели подняться на здание канатки, оттуда снять панораму, но, как всегда, уперлись в забор. Страшно Да. В общем, место любопытное. Если вы отдыхаете в Сочи несколько недель, то неплохой способ провести несколько часов своего времени. Но дача Сталина была поинтереснее. Я, кстати, понял, чего тут не хватает в море. Острова, красивого острова. Часто спрашивают, откуда идем и берем идеи для наших видео. Да и жизни берем. Вот, послушайте. Сейчас. Секундочку. Человек перфоратор. Он затыкается уже неделю, наверное. Каждое утро, как будильник, в 10 утра начинается. Прямо по мозгам. Вот про это и будет наш следующий ролик. Мы приехали в торговый центр и немножко офигели от ковидных мер. Во-первых, на входе у нас сканировали QR-коды о вакцинации. Но дальше было круче. Мы хотели в Макдональдсе поесть, а фудкорт убрали. То есть можно в Макдональдсе купить еду, но только на вынос. Но как бы мы взяли на вынос и сели, как и все, на пол и будем есть. Разжакаемся. Ну что, Ира, все сначала? Все, как я люблю. Мы посчитали, что мы пятый раз за последние 7 месяцев переезжаем. Это очень весело. Мы решили все-таки часть вещей отправить почтой. Потому что машина, конечно, с жутким перегрузом у нас была. Поэтому надо, надо вещей отправить. Хотя бы килограмм, не знаю. Хотя бы 50-60. В общем, мне кажется, мы куда-то уезжаем опять. Скажи, сколько можно? Скажи, я хочу просто жить. Скажи, на старости лет, скажи. А вы меня таскаете куда? Сто мы куда-то переезжаем, да? Ура! Ура! Сказы хочу переезжать, сказы переезжать. А -а 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 -а. Кстати, в том числе и в Турсрио есть в Ростов, потому что в Сочи вообще не очень хорошо все с переработкой, да? Я бы сказала, что или нет. Ну, только такие простейшие фракции, типа бумаги, стекла. Очень печально, короче. Человек-перфоратор желает доброго утра. 
Мне кажется, я в Ростове уже не смогу спать без этого звука. Угу. Надо будет включать запись. Просыпаться точно не сможем. Ну да, на будильник. Слушай, отличная идея, на будильник надо поставить такой звук. Угу. Илья и беспроводная эра. Да. Так, почти все разобрал. Осталось вот этот стол разобрать, это Ирин. И забрать вот эти вот штучки. Мы купили подставки под стулья, чтобы не поцарапать тут пол. Ну и в принципе все. Мы много вещей отправили уже почтой в Ростов. Они через пару дней уже будут там. А остальное заберем на машине. Ира все играет в Гарри Поттера Олега. Чуть-чуть ей осталось. Уже последняя книга. Нравится? Ничего так. Так, все, мы уже готовы выезжать. Навели дома порядок. Все вроде бы вещи собрали. В принципе, квартира не такая большая, как в Питере. Поэтому, ну, вряд ли мы что-то потеряли здесь. А, как бы мы готовы ехать, но хозяин квартиры нас игнорирует. А, видимо, думает, что мы начнем требовать с него залог. И просто как ребенок теряется от нас. А, читает наше сообщение в WhatsApp, но не отвечает. Трубки не берет. Ну, его дело. Мы на вахте просто оставим ключики, карточки и поедем домой. Тупая позиция, конечно, совершенно детская. Казы, да я отзыкась, я так не веду по-детски, потому что я уже взрослая так, со сказы. Вообще себя по-детски не веду ни разу. Я такой взрослый и умный. И не псих ни разу. Скажи, а мне так в Сочи нравится. Куда вы меня везете? Поехали. Смотрите, царь на ручках, да? А шут пешочком идет. Все, уезжаем мы из Сочи, из этой квартиры. Не буду лукавить, я очень этому рад. Мне не понравилось примерно все. Ира, кстати, со мной солидарна. Просто я являюсь рупором нашего общего мнения. Покивала. Покивала, да? Хорошо. Ладно, поехали. Интересно, куда мы едем? Надеюсь, в Черногорию. К сожалению, нет, малыша. Может быть, в Питер? К сожалению, нет, малыша. Ключ оставили на ресепшене. Всю квартиру отсняли на видео, чтобы потом не было к нам никаких претензий. Как бы, ну, в квартире чисто, все вы сами видели. А, а хозяин квартиры так и не ответил нам. Странное поведение, ну ладно. Вроде проехали мы серпантины. Дальше более-менее ровная дорога, по идее. Ну, как бы днем, конечно, с утра проще их проезжать, чем когда мы ехали в ту сторону. Очень уставшие уже были, темно. Как бы сейчас нормально проехали. Пойдет. Я думаю, уже дома встретимся. Все, добрались. На улице дождь идет. Вещи пока таскали, промокли. А сейчас прикол вам покажу. Я и забыл, что у нас здесь в комнате стоят вот эти все коробки. Это то, что я хотел приехать 15 числа в Ростов. 15 ноября к Зубному. И хотел увезти их в Сочи. Хорошо, что я это не сделал, да? То было бы тупо привезти их в Сочи, разобрать и снова отправлять в Ростов. И мы счастливы! А ты? Скажи, а я вот что-то не очень. Скажи, а зачем? А, а что? А мне скажи, все нормально, тут игрушки есть. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Впереди много чего интересного. А мы будем раскладывать вещи. Опять нет. Two hours earlier. Привез ребятам подарки из Черногории. Сейчас убираю камеру в холодильник, посмотрим на их реакцию. Ну, я пошел прятаться. Later. Прям специально с телефона, но я так думаю, что это надо, чтобы Илья открыл на камеру. Понятно. Закрываю. Лейтел.
Ну, тебе приятненько там, да? Да вообще. За такую трудную дорогу. А что там такое? Масла нет в холодильнике? Нет, ну здесь вот будинская колбасица из меди. И брокор! Две бутылки. А масла нет. Дима! Мне сказали, сказали, только дедушка будет! Ну, что дальше?